നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒരു കിലോ ചിക്കനോട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിന് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക അത് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നല്ല കുറച്ച് എരിവിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും അധികം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടി തയ്യാറാക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വീണ്ടും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇനി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കാരണം ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാനായിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത് ചതച്ച വറ്റൽ മുളക് അതായത് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറമെ നല്ല ഭംഗി നല്ല ടേസ്റ്റും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാവിനുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നൊരു മുട്ട ഒരു മുട്ട മുട്ട നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി മുട്ട ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് നാരങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റൊക്കെ ആവും പിന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് ഒത്തിരി ലൂസായി പോകണ്ട ഇതുപോലെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലും മതി അങ്ങനെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്ക് കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് ആ പുറമെയുള്ള മാവൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക 